Hello， 大家好，我是阿潮。今天用五花肉给大家分享一道不一样的新吃法。按照这个方法做出来的五花肉，比红烧的要入味，比烧烤的还要香。按照这个方法做出来，下酒下饭都非常的不错。下面一起来了解一下吧。首先，我们要选择一块正宗的五花肉，五花三层，非常的漂亮。现在五花肉也非常的贵，我们这里要二十五块钱一斤。今天我买了三斤，因为五花肉有一点多，我们只要一半就可以了。首先，我们将五花肉来处理一下，因为五花肉的皮用火烤过，我们用刀把它刮干净。刮干净之后，把它放到大碗中。接下来，往五花肉里面加入一勺食用盐。将食盐放到猪皮上面，用手将它涂抹均匀。我们用食用盐把猪皮给它清洗一下，这样吃起来就不会有腥味，而且能让五花肉清洗的非常的干净。这样能快速的把五花肉的异味给它清洗干净。涂抹均匀之后，再倒入大量的清水。用清水将五花肉给它清洗一下，把五花肉的血沫和杂质给它清洗干净。因为里面放了食用盐，能杀菌消毒，所以我们只要给它清洗几片就可以了。五花肉清洗好之后，把它放到案板上。接下来，我们用刀把它切成厚片。这里我们的片一定要切厚一点，大概一公分左右。如果切得太薄的话，五花肉做出来就不好吃了。但也不能切得太厚，一定要把五花肉切均匀一些，这样切出来的五花肉真的是非常的漂亮。把所有的五花肉切成我们手中这样的厚片就可以了。今天的五花肉真的是非常的好。把五花肉全部切好之后，倒入大一点的碗中备用。接下来，我们准备一块生姜，把它切成薄片。片切好之后，倒入碗中备用。然后准备一根大葱，也把它切成薄片。大葱切好之后，和姜片放在一起。然后把葱段和姜片放到五花肉里面。加入一百克的啤酒，再下手给它腌制一下。先把葱姜给它捏出葱姜汁来，然后把五花肉快速的给它抓拌均匀。先用葱姜汁和啤酒把五花肉给它腌制，因为啤酒有麦芽香，腌出来的肉比较香。五花肉全部抓拌均匀，像这样子腌制二十分钟左右。接着，在五花肉里面加入一勺生抽，加入两勺烧烤粉，里面有很多的配料在里面，再加入一点蚝油提鲜，一小勺白糖，一小勺鸡精，再加入一点芝麻香油，然后下手给它抓拌一下，抓拌均匀，让所有的调料吃进到五花肉里面。这样做出来的五花肉真的是特别的香，因为里面配有烧烤料，能让肉质更加的鲜嫩，而且非常的入味。亲爱的朋友们，视频你都看到这里了，如果我的视频对你有帮助的话，就伸出您发财的小手给我点个赞呗，感谢大家一直以来对我的支持与鼓励。我们要把五花肉给它多抓拌一下，抓拌均匀。然后先放一盘腌制半个小时左右，半个小时以后，我们准备一个平底锅，加入食用油。油热之后，我们把五花肉一片一片的放入锅中，把火开到最小，把五花肉全部放进来，开小火慢煎就可以了。这里千万不要开大火，如果火太大的话，就容易烧焦。如果火太大的话，煎出来的肉就没有那么香了
。五花肉放到锅中之后，大概要煎到五到六分钟左右。我们煎五花肉的时候要不停的翻动，然后晃动一下锅，要五花肉受热更加的均匀。大概翻个六到七遍的时候，这个时候我们的五花肉已经非常的香了。大概再煎个两分钟就差不多了。把五花肉煎至两面金黄，把多余的油脂给它煎制出来。五花肉煎出多余的油脂之后就差不多熟了。然后将它一片一片的夹出来，放到碗中。这个时候的五花肉已经可以吃了，而且吃起来也特别的香。但是为了五花肉更好的口感，还要进行下一步的操作。这样做出来的五花肉比烧烤做的还要好吃。五花肉放凉之后，我们准备把剪刀把五花肉剪成两半，因为吃的时候是有点大。按照这个方法做出来的五花肉，比红烧肉做的好吃，比烧烤摊上做的要卫生。就是不爱吃肉的，他都能吃几块。五花肉剪成像这样子就可以了，然后把它摆入一个大一点的碟子里面，将它整齐的摆放，摆成圆形，再摆上我们调好的辣椒酱。如果辣椒酱不知道怎么做的话，我们上一个视频有。把五花肉沾上我们的万能调料，就可以开吃啦。像这样做出来，鲜香美味又好吃。马上就要中秋节了，做上这么一盘，下酒下饭都非常的不错。如果大家也喜欢这个做法，可以收藏起来试一下。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言哦。关注我还可以看到更多的家常美食。我们下个视频再见吧。